हेलो स्टूडेंट्स स्टूडेंट आज हमारा जो सब्जेक्ट है वो है वेब टेक्नोलॉजी जो कि है स्टूडेंट्स बीसीएस एक सेमेस्टर के लिए और स्टूडेंट आज जो हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है वो है फीचर्स ऑफ एएसपी डॉट नेट ठीक है स्टूडेंट स्टूडेंट इससे पहले जो है वो हमने वेब टेक्नोलॉजी बीसीएस एक सेमेस्टर में डिफरेंस बिटवीन एएसपी एंड एएसपी डॉट नेट ये हमारा जो है इससे पहले एक लेक्चर था जो हमने जो है YouTube पर ऑनलाइन कंप्लीट किया वेब टेक्नोलॉजी बीसीएस एक सेमेस्टर में तो स्टूडेंट इसी के ही सीक्वेंस में आज हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है वो है फीचर्स ऑफ एएसपी डॉट नेट एएसपी डॉट नेट जो हमारी लैंग्वेज है वेबसाइट डेवलपमेंट जिसको हम यूज करते हैं डायनेमिक वेब पेज बनाने के लिए तो स्टूडेंट उसके क्या क्या फीचर्स हैं इसको आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस जो है स्टूडेंट आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फीचर ऑफ एएसपी डॉट नेट एंड व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन एएसपी एंड एएसपी डॉट नेट तो वो तो स्टूडेंट हम कंप्लीट कर चुके थे इससे पहले वाले में और लेक्चर में तो स्टूडेंट इसकी सीक्वेंस में फीचर ऑफ एएसपी डॉट नेट ये स्टूडेंट आज हम जो है डिस्कस करेंगे तो स्टूडेंट जैसे कि हमें पता है कि भाई एएसपी डॉट नेट जो है वो हमारी स्टूडेंट क्लाइंट सर्वर टेक्नोलॉजी पे वर्क करती है डायनेमिक वेबसाइट वेब पेज हम बनाते हैं और एक एएसपी डॉट नेट का एक फ्रेमवर्क है जिसमें जो है कई सारी लैंग्वेज हम यूज कर सकते हैं मतलब जैसे सपोज दैट एएसपी डॉट नेट विद सी शार्प हो गई आपकी जे शार्प हो गई फिर डिजो बेसिक हो गई डॉट नेट डिजो बेसिक डॉट नेट हो गई जावा स्क्रिप्ट हो गई जे शार्प हो गई तो इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ लैंग्वेज टू प्रोवाइड इस client server technology so students now we have to discuss asp.net is a web development platform which provides a programming model theek hai ek programming language hai programming model hai comprehensive software infrastructure and various services required to build up robust web application for pc as well as mobile services mobile services ke liye pc personal computer desktop ke liye jo hai humme ek jo hai प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है एएसपी डॉट नेट वेब साइट को डेवलप करने के लिए वेब डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म ठीक है नाउ मूव ऑन सेकंड फीचर्स एएसपी डॉट नेट वर्क्स ऑन टॉप ऑफ द एचटीटीपी प्रोटोकॉल अब वो स्टूडेंट यहां पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है एचटीटीपी प्रोटोकॉल हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल तो स्टूडेंट जैसे कि सपोज दैट भाई एचटीटीपी एचटीटीपी रिक्वेस्ट और एचटीटीपी रिस्पांस टेक्नोलॉजी में काम करता है कि भाई रिक्वेस्ट सेंड करता है और फिर जो है वहां से जो है सर्वर जो है रेस्पॉन्स हमारा करता है शो करता है तो जैसे इसमें लिखा है एएसपी डॉट नेट वर्क्स ऑन टॉप ऑफ द एचटीपी प्रोटोकॉल अब स्टूडेंट प्रोटोकॉल्स यूनिट वेरी वेल प्रोटोकॉल इज इज अ सेट ऑफ रूल्स व्हिच प्रोवाइड द कम्युनिकेशन फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्पस जस्ट लाइक एज एचटीटीपी एचटीटीपी टीसीपी आईपी यूडीपी ठीक है आई एम ए पी ठीक है तो बहुत सारे स्टूडेंट प्रोटोकॉल हैं जैसे कि पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल पीओपी एस एम डी पी तो ये सारे प्रोटोकॉल जो है कम्युनिकेशन पर्पस के लिए हम यूज करते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ठीक है तो जैसे मैं एस पी डॉक्टर वर्क्स ऑन टॉप ऑफ द एस टी प्रोटोकॉल एंड यूज दी एस टी टी पी कमांड्स एंड पॉलिसीज टू सेट ए ब्राउजर टू सर्वर कम्युनिकेशन मोस्ट इंपोर्टेंट ब्राउजर और सर्वर के बीच में कम्युनिकेशन अब जाहिर सी बात है स्टूडेंट देखिए जब भी कभी हम कोई वेबसाइट ओपन करेंगे तो ब्राउजर पे ही ओपन होगी तो स्टूडेंट जैसे मैंने कल आपको उसमें कल जब मैं आपको डिफरेंस बता रहा था ईएसपी और ईएसपी डॉट नेट में तो स्टूडेंट को हमारा वैसे ही रेफरेंस मॉडल है इसको बोलते हैं ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल जिसमें हमारी सेवन लेयर्स होती हैं तो स्टूडेंट वो सेवन लेयर्स जो होती हैं वो जो है लगातार कम्युनिकेट करने का काम करती है सर्वर से और एक सेशन एक सेशन कनेक्ट होता है तो हर एक लेयर का अपना अलग अलग काम होता है ट्रांसपोर्ट के लिए नेटवर्क के लिए है ठीक है डेटा लिंक के लिए ठीक है ना नेटवर्क के लिए तो ये सारे सारे जो है यानी इसमें एस प्रोटोकॉल है जो कि हमारे स्टूडेंट जो है नेटवर्क लेयर पे ये ज्यादा काम करता है टीसीपीआई के साथ में ये जो है ये जो है हमारा स्टेट लैस प्रोटोकॉल होता है चलिए आगे देखते हैं एएसपी डॉट नेट एप्लीकेशन कोड्स कैन बी रिटर्न इन एनी ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज जैसे मैंने आपसे कहा भाई एएसपी डॉट नेट एप्लीकेशन जो कोड है इनमें से आप किसी भी एक लैंग्वेज में यूज कर सकते हैं सबसे बड़ा ये है कि ये काफी यूजर फ्रेंडली है इंटरैक्टिव है और इसमें जो है हम जैसे मैं स्टूडेंट पर बात करता हूं विजुअल बेसिक की तो विजुअल बेसिक स्टूडेंट ये बीसीए 6 सेमेस्टर है आपने जो है बीसीए 4 सेमेस्टर में विजुअल बेसिक पढ़ा होगा तो एक ऐसी इंटरैक्टिव लैंग्वेज है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस लैंग्वेज है जिसमें हमें जो है टेक्स्ट बॉक्सेस है लेबल्स है कमांड बटन्स है ठीक है ना बहुत सारे हमें लेवल से हमें सामने दिखाई देते हैं यूजर और हमें वो अट्रैक्टिव होता है इसको इजीली समझ सकते हैं इजीली कंट्रोल कर सकते हैं लिखा भी है एएसपी डॉट नेट इज अ यूज्ड टू प्रोड्यूस इंटरैक्टिव डेटा ड्राइवन वेब एप्लीकेशन ओवर द इंटरनेट इट कंसिस्ट्स ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ कंट्रोल्स लिखा है इट कंसिस्ट्स कंसिस्ट्स ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ कंट्रोल्
और जो है कई सारे हमने जो है लेबल्स लिए और टेक्स्ट बॉक्सेस लिए तो इनका यूज करके जो है हम जो है वेब एप्लीकेशन को हम डेवलप करते हैं जैसे जब भी कभी आप उसमें क्या नाम है यूजर अपनी इंफॉर्मेशन को जो है क्या नाम है फॉर्म पे फिलअप करता है तो उसमें जैसे मान लो नेम हो गया फादर्स नेम जेंडर के लिए हम ऑप्शन बटन यस नो ठीक है ना तो देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैटेगरीज ऑफ लेबल्स बटन टेक्स बॉक्सेस वी हैव टू यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्पस ऑफ द इंटरनेट तो ये इंटरैक्टिव फैसिलिटी जो है वो हमें esp.net ही प्रोवाइड कराता है वेबसाइट इंटरैक्टिव वेबसाइट एंड में वेबसाइट के लिए चलिए अब इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है esp.net का कि http इज अ स्टेटलेस प्रोटोकॉल esp.net फ्रेमवर्क हेल्प्स इन स्टोरिंग द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द स्टेट ऑफ द एप्लीकेशन व्हिच कंसिस्ट ऑफ अब देखो जाहिर सी बात है कि ये हमारा स्टेटलेस प्रोटोकॉल है तो अब ASP.NET के के लिए HTTP भाई इंपॉर्टेंट क्यों है? Because there are two types of state, page state and session state. तो देखो इसमें पहले हम page page state को समझने को करते हैं। लिखा है page state is the state of the client that is the content of various input fields on the web form. Client अगर हम मान लो जो है page state की बात कर रहे हैं तो हम client side की बात कर रहे हैं। जाहिर सी बात है कि जो information है, जैसे suppose that input fields हो गए, like your Enter your name, enter your father name, enter your तो input box होता है तो input box में हम सारी जानकारी हम भरेंगे ये कौन रहेगी भरेगा user लेकिन page state रहेगी तो वो client वो जो है client side की रहेगी जब client side जब client उस पे work करेगा तो जो है वो सारे उसके info fields में web forms को जो भी globally information fetch करनी है वो page state होगी session state is the collective information obtained from various pages the user visited it worked with that is the overall session state जब जब यूजर जब वेब पेज पे विजिट करेगा आपके और वेब पेज पर विजिट करके जो है वो सारी इंफॉर्मेशन को इनपुट करेगा वहां से रिट्रीव करेगा उसमें मान लो कोई चीज परचेस करेगा तो उस पूरी इंफॉर्मेशन को जो है esp.net http अकेले उसको नहीं कर सकता तो क्या करेगा esp.net ग्लोबली उस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को फैश करेगा रिट्रीव करके उसको जो है सेशन सेशन स्टेट को जो है बना के रखेगा तो स्टूडेंट इसका हम एक एग्जांपल समझ लेते हैं जैसे मान लो कि सपोज दैट भाई कोई एक यूजर है उसने कोई वेबसाइट भी ओपन की और उस वेबसाइट पे जाके उसने मतलब जो है कुछ आइटम उसने जो है कुछ टिक की जो से आइटम परचेस करने हैं और आइटम को स्टूडेंट्स जो है परचेस करने के बाद यानी कि हमारे आइटम जिस पेज पे दिखाई दे रहे हैं वो हमारा मान लो हो गया आपका जो है आइटम पेज यानी वो हमारा आइटम पेज हो गया फिर जैसे ही जब उसने उसको जो है आ, क्या नाम है उनकी प्राइस देखी और उसको मतलब परचेस करने के लिए आगे बढ़ा तो उसका सारा क्या नाम आइटम पेज उस प्राइस जो है वो दूसरे पेज पर शो करेगा यानी पहले पेज पर आइटम होगा जहां उसने उसको सेलेक्ट किया आइटम पेज और फिर दूसरा जो जिसमें सारे उसके क्या नाम है प्राइस दिखा रहा है कलेक्ट करके तो हमारा है कार्ट पेज ठीक है ना तो कहने का मतलब ये है कि अब उस पूरी इंफॉर्मेशन जो वो सबमिट करेगा जब उसको परचेस करेगा तो पूरी इंफॉर्मेशन को ग्लोबली पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को फैश करने के लिए मैनिपुलेट करने के लिए जो है हम esp.net जो है वो सेशन स्टेट का यूज करेगा तो कहने का मतलब ये है कि भाई दो टाइप की स्टेट है पेज स्टेट सेशन स्टेट तो पेज स्टेट इज द स्टेट ऑफ क्लाइंट ये क्लाइंट की स्टेट होती है जहां पे कंटेंट ऑफ द वीडियोस इनपुट फील्ड्स इन द वेब फॉर्म एंड द सेशन स्टेट इज द करेक्टिव इंफॉर्मेशन Obtained from various pages, the user visit to work. That is with the overall session state. तो जो हमारी session state कराती है, जब user visit करता है या कि information को fetch करता है वहाँ से submit कराके फिर जो है दोबारा से उस पूरी information को जो भी उसका price है उसको submit करता है, उसका online payment करता है, gateway हमारा open होता है और उसको जो है हम debit या credit card से हम उसको मतलब payment करते हैं। तो ये हमारा page state और session state तो इस दोनों को जो है हमारा ASP.NET जो एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर वेब डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म है जो उसको कंट्रोल करता है और उसको इंफॉर्मेशन को फैच और रिट्रीव करता है तो स्पिट्स आज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन हमने आज ये लेक्चर हमने कंप्लीट किया फीचर्स ऑफ ASP.NET की भाई ASP.NET के क्या वो इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जो आपके एग्जाम में स्टूडेंट हर बार पूछे जा रहे हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट जब भी कभी आप स्टूडेंट लेक्चर देखें तो मैं यही कहता हूं कि लेक्चर देखते समय एक तो आप अपने मोबाइल की ब्राइटनेस को बढ़ाएं ब्राइटनेस स्वेट इतनी रखें जिसकी आपकी आंखें खराब ना हो दूसरा मोबाइल का व्यू लैंडस्केप करें तीसरा यूट्यूब पर जो वीडियो क्वालिटी है उसको 360 पी या 480 पी सेलेक्ट करें जिससे स्वेट इसकी विजिबिलिटी बढ़े और जो भी कुछ बोर्ड पर लिखा गया है ये आपको साफ साफ दिखाई दे और इसे देखिए आप स्वेट अपने नोट्स बना करें और टाइम पे अपने सिलेबस को कंप्लीट करें ठीक है स्टूडेंट तो आप इसको नोट किए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में ये पूछा जा रहा है कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ ASP.NET एंड व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन ASP एंड ASP.NET ठीक है स्टूडेंट तो आप इसको नोट कीजिए और कंप्लीट कीजिए थैंक यू वेरी मच